आइए आपका स्वागत है तैयारी पूरी हो गई तुम्हारी जी वाड़ा तुम्हारे लिए नया नहीं है लेकिन हमेशा चौकन्ना और मुस्तैद रहना पड़ेगा इस बार किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वाड़े में तुम्हारे आने का असली मकसद क्या है जी आता हूं तो सुनिए हमें कुछ नहीं सुनना है मुक्ता उम्मीद उनसे की जाती है जो आपसे प्यार करते हैं उनसे नहीं जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते लेकिन और हम आई साहब से क्या ही उम्मीद रखें भाई साहब ने हमें दुनिया के इस युद्ध में अकेला खड़ा कर दिया हमें ना सिर्फ हमसे हमारे हथियार छीने बल्कि हमारे हाथ भी काट दिए मुक्ता अब तो इस युद्ध में या तो हम मारे जाएंगे या तो हम अपने तरीके से नए हथियार बनाएंगे अपने हाथ उगाएंगे अपने हथियार खुद बनाएंगे और जीत कर दिखाएंगे हम लेकिन दादा इसके लिए वाड़ा छोड़कर जाने की क्या जरूरत है और और हम जा कहा रहे हैं? कहा जा रहे हैं? ये तो हमें नहीं पता लेकिन कहा से जा रहे हैं? ये हमें जरूर पता है मुक्ता और हमें जानना भी नहीं है की हम कहा जा रहे हैं तुम बस हमारे रास्ते से हट जाओ हटो वही नहीं, वही नहीं देखिए ना दादा क्या कर रहे वाड़े को छोड़कर जा रहे वही नहीं। क्या लेकिन क्यों राजकुमार जी तुम तो बीच में बोलो ही मत मैना भाई क्योंकि हमारे मामले में बोलने के सारे अधिकार तुम खो चुकी हो लेकिन राजकुमार जी हमने कहा ना मत बोलो बीच में दादा रुक जाइए ऐसा मत कीजिए हर बार आपकी वजह से आई साहब को बहुत दुख होता है फाम मुक्ता आई साहब की वजह से तो हमें बहुत खुशी मिलती होगी बहुत सुख मिलता होगा है ना नहीं दादा ऐसी बात नहीं है मेरी बात तो सुनिए आई साहब पहले से बहुत परेशान है जंगल में आग लगी हुई है गांव के गांव स्वाह हो रहे हैं और हमारे ततकते हुए मन का क्या मुक्ता दादा अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं दादा ऐसा मत कीजिए आई साहब को बहुत दुख होगा अच्छा है अच्छा है कि उन्हें दुख होता है हम यही तो चाहते हैं मुक्ता कि उन्हें दुख हो तकलीफ हो ताकि उन्हें भी उस तकलीफ का एहसास हो जो उनकी वजह से उनके बेटे को हो रही है लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिन्हें हमारे अपमान से हमारे सारे अधिकारों को छीन जाने से दरबार में सारे हम बाहर निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुक्ता चाहे हम इस वाड़े को छोड़कर क्यों ना चले जाएं, आई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब तुम हट जाओ हमारे रास्ते से मुक्ता राजकुमार जी माला राजकुमार जी सुनिए तो है ना <laughs> क्या हुआ मुक्ता रोक क्यों रहे हो तो और क्या करूँ का कि साहब दादा घर छोड़ के जा रहे और किसी की भी नहीं सुन रहे तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो ऐसी स्थिति में तो किसी को भी रोना आ जाएगा हे शिव शंभू क्या क्या दुख देखने पड़ रहे हैं होलकर परिवार के बच्चों को ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप 
हाँ तो क्या गलत कहा मैंने बेशक मालेगांव की जुबान कड़वी है लेकिन उसकी हर बात सही है तुम ही देखो ना मालेराव खुद कितना दुखी है और हर रोज उसके मैना से झगड़े हो रहे हैं क्या? हाँ सच लेकिन इसमें मैना का कोई दोष नहीं है अब तुम्हें और यशवंत को ही ले लो तुम दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों सुखी हो एक बात पूछो सच सच बताना बात क्या है बेटा आखिर मैं तुम्हारी काकी हूं तुम मुझे बता सकती हो देखो मुक्ता ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारी आई साहेब अक्सर देशवासियों की सेवा में व्यस्त रहती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना दुख अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकती संकोच मत करो बताओ मुझे क्या बात है नहीं काकी साहब ऐसी कोई बात नहीं है मैं जरा देख कर आती हूँ कि दादा कहाँ गए आप समझ रहे हैं ना तो कुछ ही बाजी हमें बाबा साहब के साथ इस समस्या के बारे में जल्द से जल्द चर्चा करनी होगी और जितना जल्दी हो सके उन गांव वालों तक आर्थिक मदद भी पहुंचानी होगी हमें यह भी देखना होगा कि औषधियों और बुनियादी जरूरतों के अभाव में वो लोग कहीं परेशान ना हो जाए लेकिन अहिल्या ये कैसे मुमकिन है तुम तो जानती हो राजकोष की स्थिति क्या है मालेराव ने बहुत सारा धन खर्च कर दिया है ऊपर से जल परियोजना के लिए इतना धन खर्च हुआ है कि जानती हो तो कुछ भावजी है लेकिन हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालना होगा क्योंकि धन फिर से आ जाएगा हमारा राजकोष फिर से भर जाएगा लेकिन अगर गांव वाले मन से टूट गए और अगर वो हिम्मत हार बैठे तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो कुछ भावजी और वैसे भी हम उन्हें यू ही तड़पता नहीं छोड़ सकते मैंने सोच लिया है तो कुछ भाजी मैं बाबा साहब से बात करके किसी भी कीमत पर इस आग की पीड़ितों की समस्या का समाधान जरूर निकालूंगी आइए राजकुमार माले राव ने जल परियोजना के लिए धनराशि देने से मना कर दिया और छोटी रानी इस कार्य को निर्धारित समय पर शुरू करवाना चाहती थी इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया अपने आप कहीं आपके मुंह से बात निकल गई तो छोटी रानी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है माना मुझसे गलती हुई है यशवंत जी पर अब तक मुझसे नाराज रहेंगे आप अनुभूति तुम्हारा यह हाथ कैसे चल गया काकी कहिए ना इसका हाथ कैसे चल गया अब क्या बताए बेटा <laughs> कैसे चल गया? वो से भागी क्यों नहीं काका? कहिए ना। आम का बगीचा था हमारा। 
अनुभूति को तो जान से ज्यादा प्यारा था पूरा का पूरा जल गया उसको आग से बचाने गई और हाथ जला बैठी अगर मैं सही समय पर ना पहुंचता तो न जाने क्या हो जाता काका ब्रो ये मत संभालिए खुद को आप बगीचा नहीं जला हमारे तो सपने जल गए हमारी रोजी रोटी चली गई है और इस घर में कुछ खाने को नहीं है ऊपर से इसकी शादी तय हो चुकी है उसके घर के सामने है कौन करेगा ये सब सब बर्बाद हो गया <laughs> अब कौन है हमारा पालन आज काकी काका हमारी पालन और है हम सबकी छोटी रानी अहिल्या साहेब आप चिंता मत कीजिए अहिल्या साहेब सब कुछ ठीक कर देंगी आपकी फरियाद मैं लेकर जाऊंगी उनके पास ये मत सब कुछ ठीक हो जाएगा अहिल्या साहेब है ना मुझे अहिल्या साहेब को अनुभूति और उसके परिवार के बारे में बताना होगा मालेरा रुको हमने कहा रुको एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ मालेरा ये क्या तरीका है इस तरह वाला छोड़कर कोई जाता है क्या कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है दादा साहेब अब हम इस वाड़े में नहीं रह सकते कुछ है ही नहीं हमारा यहां पर इस वाड़े में ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माले राव तुम यहां के राजकुमार हो तुम्हारा इस तरह वाड़ा छोड़कर जाना ठीक नहीं है इससे गलत संदेश जाएगा संदेश उससे क्या लेना देना है दादा साहेब हम वैसे भी यहां रहते हुए राजकुमार राजकाश प्रजा जनता इन्हीं सब चीजों में तो बंद कर रह गए क्या पहचान है हमारी कुछ भी नहीं ये कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो तुम क्या कहा तुमने तुम्हारी पहचान नहीं है पहचान है तुम्हारी तुम्हारी पहचान यह है कि तुमने होलकर राजवंश में जन्म लिया है और ये तुम्हारा नसीब है तुम्हारी खुशकिस्मती है इसे अपना सौभाग्य समझो सौभाग्य सौभाग्य के नाम पे दुर्भाग्य है ये हमारा दुर्व्यवहार इसी के आधार पर हुआ है हमारे साथ और क्या है ना दादा साहेब जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारे लिए सौभाग्य की बात थी सौभाग्य की बात थी कि हमारा जन्म इस होलकर खानदान में हुआ है इस राजवंश में हुआ है लेकिन समय ने सपनों का हर महल चकना चूर कर दिया क्योंकि हमारी आई साहेब ने हमारे इस जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया है दादा साहेब घुमा ले रहा राजनीतिक और पारिवारिक बातों को यूं एक साथ मत मिलाओ राजनीतिक बातों की छाया 
अपनी गृहस्थी और अपने परिवार में मत आने दो नहीं दादा साहेब छाया तो बचपन में ही पड़ गई थी बस उसका प्रभाव अब हम पर पड़ रहा है माले राव ये तमाशा मत करो अंदर चलो शांति से बात करो बस आई साहेब बस हमारे जीवन पर नियंत्रण करना छोड़ दीजिए आप मुक्त कर दीजिए आप हमें जब तक हम आपके नियंत्रण में थे आपको जो करना था आपने कर लिया खेल लिया हमारे जीवन के साथ लेकिन अब आप हमें मुक्त कर दीजिए क्योंकि आप ही कहती थी ना कि हम बड़े हो गए हैं अब तो अब हमने मान लिया है कि हम बड़े हो चुके हैं कि हम अपने आप को समझ सकते हैं आप को समझ सकते हैं हमें खुद को अपने निर्णय लेने दीजिए हम स्वयं अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और हमें नहीं लगता कि आपकी छत्र छाया में रहकर यह संभव है और इसीलिए अब हम ये वाड़ा छोड़कर जा रहे हैं ठीक है जाओ जाओ जहां जाना चाहते हो मालेराव अगर होलकर परिवार का हिस्सा बनना तुम अपना दुर्भाग्य समझते हो तो जाओ मुक्त हो तुम जाओ जाकर अपना सौभाग्य बनाओ अपनी पहचान बनाओ खुद अपनी खुशी तलाशो बस अब वापस तब आना जब मालेराव होलकर की अलग पहचान बनाओ जब तुम्हें होलकर परिवार के आधार पे पहचान आना चाहे बाबा साहब ये सब ठीक नहीं है अब अब क्यों इसकी बातों में नहीं इसकी बात जिसे अपने आई साहेब और परिवार की चिंता नहीं कोई परवाह नहीं वो कितना भी शक्तिवान क्यों ना हो तेजपुंज क्यों ना हो गुणवान क्यों ना हो उसकी कोई कीमत नहीं होती जाने दो इसे बाबा साहब नहीं मालेरा मालेरा रुक जा साहब गया क्या
आज राजकुमार मालेरा अकेली वो भी पैदल कोई उनके साथ भी नहीं है ऊपर से वो गुस्से में रो रहे हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज